শুভ সকাল আজ বাংলা সাতাশে ফাল্গুন চোদ্দশো চব্বিশ বসন্তকাল ইংরেজি এগারোই মার্চ দু রবিবার একুশে টেলিভিশনের সকালে সরাসরি আয়োজন একুশে সকালে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি এলিনা সাম্মি দর্শক আজ অতিথি আড্ডায় আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় গীতিকার ও সঙ্গীত শিল্পী জাহিদ হোসেন তরুণ আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে চলুন চলে যাই অতিথি আড্ডায় শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো গানের সাথেই তো আছেন তো গান নিয়েই ব্যস্ততা সব সময় সেটা আমরা জানি তারপর একটু বর্তমানে কি কি নতুন কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন বর্তমানে আমার যদি কাজের কথা বলি আমার লেখা ও সুরের সঙ্গীতের যে কাজটা সেটার একটু মাত্রাটা বেশি কারণ আমি ষোলো থেকেই আবার আগে যেমন সবার জন্য কথা ও সুর থাকতো আমার এখন সঙ্গীতটাও অ্যাড হয়েছে আমি পুরাপুরি কথা ও সুর সঙ্গীতটা নিয়ে কাজ করছি সেখানে আসলে আমি যদি নাম বলি অনেক আর্টিস্ট ইনভলভ আছে সেই ক্ষেত্রে আর্ব এন্টারটেনমেন্ট বাংলা ঢোল ডিএমএস সিএমভি সাউন্ড টেক মানে লেভেলগুলির সাথে আমার কাজ হচ্ছে বেসিক্যালি কোম্পানিগুলি তো ফরমাইসের কিছু থাকে যে ধরনের গান করতে হবে তা আমরা আমাদের মতো গান করছি সেই গানগুলি বিভিন্ন লেভেল এর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে আচ্ছা তো উল্লেখযোগ্য একটি ভিডিও যেটির কথা আমরা অফেয়ারে বলছিলাম যে খুব অল্প সময় আমরা পাব এটি সম্পর্কে একটু জানি যে যেহেতু ভিডিও শ্যুটের ব্যাপার আছে শ্যুটিং হয়ে গেছে কিনা সুর সঙ্গীত কেমন প্রিপারেশন কেমন ছিল আমরা যদি একটু জানি আমার যেটা আর কি এই মাসেই আমার বেরোবে মার্চেই একটি আমার কথা সঙ্গীতে আসলে আমার সাথে একটা বড় টিম কাজ করে না বললে না বিহেন্দ সিং দেখা যায় যে সব প্রফেশনাল সেশন যারা করেন বা নিজেরাই সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেন আমি তাদের সাথে মার্চ করেই কাজ করছি যাতে কাজের মানটা ভালো থাকে এবং আমাদের মনে হয় সেটা মনে হয় যে ওই প্রোডাক্টার কোয়ালিটি ভ্যালুটা বাড়বে যদি আমার কথাও সুর হয় যদি সঙ্গীত আরেকজন ভালো বোদ্ধার সাথে আমি মার্চ করি তো শেয়ারিংটা তো সেই হিসেবে আমার নিজের গানের জন্য আবার আমার নিজের পছন্দের মানুষ আছে আমার ব্যান্ড ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা আপাতত আমি এই কম্পোজিশনগুলি একটু সাইডে রেখে সেশনদের নিয়ে কাজ করছি যে আমার কণ্ঠ হলেও আমি ব্যান্ডের বাইরে একটু কম্পোজিশন চাই সেই জন্য এখানে আমার সাথে তানভিদ দাউদ রনি এবং রোমান ওরা দুইজন আমার সাথে খুব অতপ্রতভাবে এই গানটার সাথে জড়িত বলিনি কিছুই গানটি ব্যান্ডের আর্টিস্টরা সাধারণত যে ধরনের গান করে বা যে ইনস্ট্রুমেন্টাল ইনভলভমেন্ট থাকে বা যে সিকোয়েন্সের লিরিক বা টিউন হয় আমি সলোতে একটু ডিফারেন্ট হয় তো আমি এবার মনে হয় আমার একটু সিনেমেটিক ভাবে ভিডিও করা হয়েছে এবং এটার পেছে সম্পূর্ণ ক্রেডিটটা আসলে ডিএমএস এর ধ্রুব মিউজিক স্টেশন ধ্রুব দার পছন্দ গান আর কি উনি এই গানটিকে আসলে ভালোবেসে নিয়েছে তো আমি আশা করি যে ভিডিওটা এবং আমার আমার অল্প হলেও অ্যাপিয়ারেন্স আছে গল্পটা হয়তো সবার ভালো লাগবে মানুষ সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্ট নিয়ে কাজ করা মানে এমন না যে খুব ইউনিক কোন সাবজেক্ট নিয়ে না ভালোবাসারই একটা দুঃখের আনন্দের মিলন ইমোশনাল আমার মনে হয় যে মধ্যবিত্ত ঘরের যে ভালোবাসার টানা প্রয়া আছে ওই ধরনের একটা কিছু করতে পারবে যে না এরকমই আমাদের জীবন একদম আলাদা কোন প্রেজেন্টেশন না মানে সাবলীল সাবলীল জীবনের সাথেই একেবারে রিলেটেড একটা গান তো আমরা যেহেতু ভিডিওটি রিলিজ হওয়ার আগে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আপনি যেহেতু উপস্থিত আছেন গানের দুলান তো শুনতে না অবশ্যই এই গানটি আমার মানে এই মুহূর্তে সবচেয়ে কাছের এবং বিশ্বস্ত ভালোবাসার এবং মানে সব সফরের সঙ্গী আসিফ আকবর ও উনার পছন্দেরও খুব এবং এই গানটি ধ্রুবদাও উনার ঘর থেকেই প্রথম শুনতে পায় তো আমি এই গানটি ধ্রুবদা এবং আসিফ ভাই দুজনের জন্য আমি ডেডিকেট করে করছি আসলে আমার এই জার্নিতে প্রত্যেকের জার্নিতে মনে হয় একটা বন্ধু বা সহযোগীদের প্রয়োজন হয় এই মুহূর্তে এনাদের দুজনের নাম আমার না বললে না বিশেষভাবে 
আমি অনুপ্রাণিত কারণ আমাকে গাওয়ানোর ইচ্ছাটা এদের বেশি আমার থেকে আমি আসলে গাওয়াতে বেশি পছন্দ করি আর উনরা চায় যে আমিও একটু একটু গাই তো আমার অনেক দিন একটা বিরতি আছে তো এই বিরতিতে হয়তো উনাদের মাধ্যমে আবার একটু দূর হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমি মনে হয় যে যে চেঞ্জটা হচ্ছে সেটা হয়তো আমার গাওয়ারও কিছুটা প্রভাব পড়বে যে আমি হয়তো আরো কিছু গান করব সেই আমরাও সেই প্রত্যাশা করছি হ্যাঁ আসলে ভালো লাগার মতোই আর পুরোটা শুনলে পরে আরো ভালো লাগবে এবং ভিডিও সহ দেখলে ভালো লাগার মাত্রা আর এখন আসলে উপায়ও নেই মানুষ গান শুধু শুনতেও চাচ্ছে না হ্যাঁ দেখার একটা বিষয় আমি এই বিষয়টা একটু জানবো আপনি যেহেতু অনেক ভালো ভালো কাজ করেছেন অনেক আমাদের লেজেন্ড যারা শিল্পী আছেন সংগীত শিল্পী আছেন তাদের সাথে আপনি কাজ করেছেন তাদেরও মিউজিক ভিডিও আছে কিন্তু মিউজিক ভিডিওর প্রভাব সবার উপরেই পড়ছে শ্রোতা দর্শক যারা আছেন সবার উপরে পড়ছে গানটাকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে অনেক ভূমিকাও রাখছে মাঝে মাঝে কিন্তু কিছু মাঝে মাঝে কিন্তু আমরা কিছু অসঙ্গতিও দেখি যে গানের কথা লিরিক এর সাথে ভিডিও কিছু অসামঞ্জস্যতা দেখি হুম তো এই বিষয়টা আপনি আসলে কিভাবে দেখবেন এটা তো একটা প্লাস হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি ভিডিওটা তো সেটা যদি গানের অর্থ পরিবর্তন করে দিচ্ছে অথবা সামঞ্জস্য থাকছে না কখনো কখনো এই বিষয়টা আমরা দেখি কিন্তু মানে আমরা ভিডিওর ক্ষেত্রে যদি বলি আমার কাছে ভিডিওটা এই মুহূর্তে একটা গানের প্রকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম কারণ আমরা যদি গানটা সিডি বা অডিওতে বা ভিসিডি ডিভিডি এই মাধ্যমে যখন ছিল তখনও কিন্তু সবাই কাজটা করতে পারতো না কিন্তু সবার করার ইচ্ছা ছিল সবাই চাইতো তার গানটা অডিও থেকে ভিজুয়ালি আসলে আসুক এখন মাধ্যমটাই ভিজুয়াল আমি ইচ্ছা করলে খুব কম খরচেও শ্যুট করতে পারি কিন্তু সেটাই যদি গানটা ভালো হয় সেই একদম সিনেমার মতো গান প্রেজেন্ট করতে হবে তাতে যে গানের খুব ক্ষতি হবে তা না ভালো গান কিন্তু আপনার কেন জানি মনে হয় যে একটা ভিডিওর অপেক্ষা করে না তবে ভালো গানটা যদি একটা আর্টিস্ট নিজেও শ্যুট করে করেন এবং গানটা যদি ভালো হয় সেটা কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় কারণ এখন ডিস্ট্রিবিউশনের যে মানে গান প্রচারের যে মাধ্যমটা সেই মাধ্যমে ভিডিও ছাড়া একটা আর্টিস্ট সব জায়গায় পৌঁছানোটাও ডিফিকাল্ট আবার ইউটিউব কিন্তু মানে ঢাকা বা বাংলাদেশ না মানে আমরা সারা দুনিয়ার কথা ভাবতেছি আমরা যদি ইউটিউবের অন্য দেশের গান শুনি আমাদের গানও জানি শোনার সময় মিনিমাম একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকে ভিডিওটা আবার কিন্তু এই কারণে অনেক দরকারি আমরা যদি হিন্দি সিনেমার প্রতি এত আসক্তি আমাদের থাকতে পারে হিন্দি সিনেমার আইটেম সং এর প্রতি যদি এত দুর্বলতা থাকতে পারে যে বিশেষ ভাষার দিনেও হয়তো আমরা হিন্দি গান বাজাচ্ছি খুব জোরে তাহলে আমি আমার গান অন্য দেশের মতো করে একটা ভিডিও যদি করি আমার মনে হয় আমি কোনো ভুল করি না কারণ আমি তো সবার সাথে তাল মেলাবো অবশ্যই আর আমি তো চাবো যে আমার ভাষার গান ভিডিও হলে আধুনিক ভাবে ভিডিও হোক যাতে সেটাও একটা বিদেশি বা অন্য ভাষার মানুষ শুধু দেখেই মনে করে যে না দিস ইস সামথিং গুড হয়তো তার ভাষায় যদি বোঝার ক্ষমতাও না থাকে সুর তো নিশ্চয়ই তাকে আকৃষ্ট করবে বা ভিজুয়ালটা হয়তো তাকে মনে রাখাবে যে এরকম একটা সুর এরকম একটা পিকচারাইজেশন হয়েছিল তা আমি মনে করি যে আর খারাপ যেটা হচ্ছে সেটা আসলে সব সময় মনে সব সময় বাজে সিনেমা হয়েছে বাজে নাটক হয়েছে বাজে গান হয়েছে বাজে কবিতা হয়েছে বাজে গান হয়তো আমরা কোথাও লিখেছি যে গান হয়তো আমাদের মনে হয়েছে ভালো বাট কারো মনে হয়েছে যে না একদম এবং সেটার সমর্থন অসমর্থন দুটো প্রকাশ করারই সবার এখানে রয়েছে সুযোগ তো সেখান থেকে বোঝাও যাচ্ছে নিজেকেও জাজ করা যাচ্ছে যে আসলে কতটা ভালো কাজ হচ্ছে কি অবশ্যই আর আমার মনে হয় যে এখন অনেকের ধারণা যে গানটা আসলে আগের মতো হচ্ছে না আমার কিন্তু তা মনে হয় না আগে সবার হাতে কি মোবাইল ছিল সবাই কি গান শুনতো মোবাইলে তাহলে এখন সবার হাতে মোবাইল তাহলে গানটা কম হচ্ছে কোথায় ওই মোবাইলে তো অনেক গান আছে হয়তো পছন্দের আর্টিস্টের আছে এক একজন মানুষের এক একজনের ভালো লাগার লিস্ট হয়তো তার মোবাইলে তা আমার মনে হয় যে এইগুলির সে তো কোনো না কোনো মাধ্যমেই তার মোবাইলে এটা মানে গানের মন্দার সময় বা গানের একটা অডিও বা 
সিডির যে ব্যাপারটা সিডি বা অডিও ক্যাসেটের মাধ্যমটা চেঞ্জ হয়েছে এটা অনেকের মনে হচ্ছে যে গানটা মনে হয় শেষ হয়ে যাচ্ছে আসলে কিন্তু তা না আসলে ওই যে বিজ্ঞাপন নাটক সব জায়গায় গান আছে এবং ওই যে যে সময়টা ছিল ওটা শুধুমাত্র যারা শিল্পী তাদেরই একটা মন্দা সময় অনুভব করেছে কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠে আমরা একটি ভালো সময়ের দিকে যাচ্ছি বলে আশা করি আমরা কথা বলবো একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরে এসে কথা হবে দর্শক নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব সাথে থাকুন বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত একুশের সকালে সরাসরি আয়োজনে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় গীতিকার ও সঙ্গীত শিল্পী জাহিদ হোসেন তরুণ আপনারা তার সাথে ফোনের মাধ্যমে কথা বলতে পারেন ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে চলুন চলে যাই আবারও তার কাছে আবারও ফিরলাম যেহেতু গান নিয়েই কথা হচ্ছিল আর একটা বিষয় যে আপনার একটা ব্যান্ড ব্যান্ড নিয়ে কাজ করছেন অনেক দিন ধরে মাঝে আপনি কিছু দিন অফ ছিলেন আবারও পূর্ণ মাত্রায় শুরু করেছেন তো সেইখানে সেই অভিজ্ঞতাটা একটু জানতে চাই যে ব্যান্ড একটা ব্যান্ড গঠন করা এবং তাকে ধরে রাখা এবং ব্যান্ড তো একজন না অনেকজনের একত্রিত একটা প্রয়াস তো সেইখানে আসলে কি কি বিষয় মেনটেন করতে হয় আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা আমার যে ব্যান্ডের জার্নিটা এই জার্নিটা আমি অলমোস্ট টোয়েন্টি টু ইয়ার্স দা ট্র্যাপ নামে গান গিয়েছি মানে আমার কোনো সলো আইডেন্টিটি ছিল না এবং ইনভলভমেন্ট যাই ছিল গানে এই অন্যের জন্য লেখা সুর সঙ্গীতের কাজ বাদে আমি আসলে দা ট্র্যাপের তরুণ নামেই আমি দীর্ঘদিন তারপর আমি দু হাজার চোদ্দোতে আমার মনে হয় যে আসলে যে একটা সবার মিলে কাজ তো আমার কাজটা পছন্দ হচ্ছিল না আমার মনে হয়েছে যে আমি যেহেতু অন্যের জন্য কথা উশুর করার সময় অনেক ভালো ভালো গুণী শিল্পীদের সাহায্য নিয়ে থাকি তাই হচ্ছে আমার নিজের গানের বাকি জার্নিটা আমি আসলে তরুণ নামেই কাজ করব এবং এটা আমি আসলে আমার একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা যে আমার ওই পছন্দ অপছন্দ জায়গা থেকে আমি চিন্তা করি যে আমি এইভাবেই আবার নতুন করে কাজ করব আর আমার মনে হয় যে আমি যদি বলতাম যে এইরকম ফুল টাইম মিউজিকে আসার জন্য একটা সিকিউর জব ছেড়ে সবার ঝাঁপায় পড়তে হবে আমার মনে হয় না খুব একটা লজিক্যাল হইতো তো যা করার আমি নিজে চিন্তা করে করছি আর আমার সাথে এখন যারা বাজাচ্ছেন তারা তরুণ নামেই বাজায় আমার আমার নাম তরুণ বলে না তরুণ আসলে একটা এই ইউথের নামটা প্রেজেন্ট করে তাই তরুণ ব্যান্ড নামেই আমরা কাজ করি বা তরুণ নামে কাজ করি তারা যতক্ষণ আমার এই দলটাকে সচল রাখার জন্য সহায়ক হবে ততক্ষণই তারা আমার সাথে বাজাবে এমন না যে এ বাজাবে এ বাজাবে না এরকম কিছু নাই তবে আমার গাওয়ার জন্য আমার যা করার সেটা আমি করব তো দলের ভিউ থেকে চিন্তা করি যে অবনি নামে আমরা একটা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনেক জনপ্রিয় কবিতা থেকে ইন্সপায়ার হয়ে আমরা একটা অবনি বাড়ি আছো কবিতা থেকেই আমরা আমরা একটা গান করি এটার সিমি ব্যানার থেকে অলরেডি রিলিজ ভিডিওটা ইউটিউবে সবাই দেখলে অবনি বাড়ি আছো দিলে তরুণ ব্যান্ডের গানই শোনা যাবে কারণ আসলে এই কবিতাটা নিয়ে গান লেভেলের চিন্তা কেউ করেননি আমরা এই পাশের বাংলাভাষী হিসাবে বা বাংলাদেশি হিসাবে আমরা ওই কবিতাকে ভালোবেসে এটা করেছি এবং এটা শুটটাও ফিফটি পার্সেন্ট এখানে এবং বাকি ফিফটি পার্সেন্ট ইন্ডিয়াতেই শুট হয়েছে ওখানে ইন্ডিয়া ঈশান ইনভলভ আছে একটা বড় ইউনিট এখানে কাজ করেছে যারা ফিল্মের সাথেও জড়িত আর আমার এখন আমি দীর্ঘদিন বাংলা কথাও সুর নিয়ে কাজ করেছি আমার খুব শখ যে আমার স্বল্প জ্ঞানে যদি আমি একটা বাচ্চাদের জন্য ইংরেজি গান করতে পারি অলরেডি আমি বাংলা গান করছি সেটা হয়তো কখনো আসিফ আকবরের কণ্ঠে আসবে কা কখনো কোনো ফিমেল আর্টিস্টের ইয়ে যেমন এই রিসেন্ট আখি আলমগীর এবং আসিফ আকবরের একটি ডুয়েটে আমি টিপ টিপ বৃষ্টি একটি গান আসবে আমার ধারণা যে উনাদের এই জুটিটাকে যেভাবে মানুষ চিনে এই গানে একটু অন্যভাবে চিনবে এবং উনার ভিডিও শুট হয়ে গিয়েছে এবং উনাদের আসলে আর মডেল বা অ্যাডিশনাল কিছু প্রয়োজন হয় না উনরা দাঁড়িয়ে শ্যুট করলে এই গানটা অনেক সুন্দর হয়তো এই সময়টাকে বুঝেই শ্যুট করা হয়েছে তা আমরা আশা করি যে এইটাও একটা মানে একটা ফেজ ওয়াইজ রিলিজ হয় এই সব ইনভেস্টমেন্টের গান যেহেতু তো এইটাও চলে আসবে অতি শীঘ্রই হয়তো আমরা এপ্রিলের মধ্যেও পেয়ে যেতে পারি আর ধ্রুব মিউজিক স্টেশনে ধ্রুবদার গান আমি করছি আমার কথা সঙ্গীতে উনি করছেন 
এটা একটা সারপ্রাইজ থাকবে এটা উনি যে ধরনের গান এই পর্যন্ত সবাইকে উপহার দিয়েছে এটা একটু আলাদা হবে কম্পোজিশনের জন্য যেহেতু একদম ঘর আলাদা আমার সাথে কাজ হয়েছে এটাও আমার নিজেরও খুব শোনার অপেক্ষায় আছি আমরা এই মুহূর্তে আমি আমার কিছু গান এবং অন্যদের আমার বন্ধুদের সাথে কাজ করছি যেমন সোহেল মেহেদি তিথি নামে একটা নতুন মেয়ের আমি কাজ করছি আসিফ ভাই এবং দিনা জাহান মুন্নি উনার একটি ডুয়েট শুট হয়ে গেছে সেই আশায় আসলে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের রীতি টানবো কিন্তু গান শুনতে শুনতে বিদায় নেব তার আগে দর্শকদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে ফিরছি কথা হচ্ছিল আজকের অতিথির সাথে একুশের সকালে আজকের আয়োজন এখানে শেষ দেখা হবে আগামীকাল অন্য কোনো এক প্রিয় মুখকে সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল বিদায় নেওয়ার আগে আমি একুশের সকালের সকল দর্শক শ্রোতাদের অনেক অনেক আমার শুভেচ্ছা থাকবে এবং আমাকে যারা চিনেন বা চিনেন না বা এই মুহূর্তে যারা দেখছেন আগে দেখেননি আমি সবার কাছেই দোয়া চাচ্ছি যে আমার এই জার্নিটা যেন আপনাদের গান শোনাতে শোনাতে শেষ হয় আর আজকে আমি একটি আমার ভালো লাগা থেকে একটা গান করছি